Nos encontramos con el director del Colegio Nacional de Quito, el CNI, el profesor Wagner Gratelli Silva. Eh, le preguntamos, profesor, ¿cuántos años lleva usted de director? 27 años. Toda su carrera docente prácticamente, profesor. Casi todos, ¿no? La otra parte es que estuve de profesor también aquí mismo en el CNI. Profesor, eh, la verdad es que propios y extraños reconocen los logros que en estos años se han logrado a través del Colegio CNI. Una labor eh, titánica, pero ahora con los resultados, supongo que es una gran satisfacción. Sí, esto tiene que ver con un trabajo colectivo, ¿no? un trabajo en el que los profesores se comprometen eh, para lograr los objetivos que nos trazamos. Y también tiene que ver con que nosotros hemos venido aplicando eh, un modelo, un modelo que hace poco, en el mes de agosto, el Consejo Regional aprobó una, una, una ordenanza regional reconociendo el modelo educativo CNI y en la que nosotros trabajamos 42 horas semanales, a diferencia de otros colegios que trabajan 35 horas. Bueno, eso es parte de una, de un, de una organización que hemos, que hemos ido generando a través, del, a través de los años. ¿no? Y... Disculpe que lo corte, pero pasa también por el compromiso de todos los docentes de querer aportar a la sociedad, porque muchos sí dicen, yo cumplo mis 35 y me largo. ¿Ha habido una resistencia cuando, ha, cuando se ha implementado este modelo? No, realmente no ha habido ninguna resistencia, porque ha sido todo un proceso en el que los maestros participan, conversamos, eh, asumen los compromisos. ¿no? Eh, esto, por ejemplo, de, la, de los deportistas que se van a, a, a que han conseguido ir a, la, a Chile, ¿no? representados en el sudamericano, es parte de un proceso también en el que participan los maestros. El caso del profesor Rafael, en la que hay pues, un compromiso, por ejemplo, de la área de matemática, del profesor Rafael en particular, ¿no? de dedicarse íntegramente a estar buscando los talentos de los muchachos y trabajar con ellos intensamente. Yo creo que este es el resultado de un trabajo, de un compromiso que han asumido los maestros fundamentalmente y también de esa identidad que tienen los estudiantes y los maestros con la institución. Es muy difícil eh, encontrar a alguien que haya pasado por el CNI que no se sienta identificado. ¿no? Y orgulloso. Orgulloso, de, orgulloso de, de ser parte del, del CNI, eso es lo importante. Creo que esa es una cuestión fundamental en los trabajos que, que hacemos en el colegio. Profesor, y los ex estudiantes... Eh, ¿Hay alguna especie de, eh, digamos, retribución al colegio? Bueno, más allá de su desempeño de repente en las aulas y cuando han salido como profesionales, ¿hay alguna retribución al colegio? Como decir, a, la, a mi alma mater le, le voy a donar, por ejemplo, porque siempre hay necesidades. Sí, hay muchas necesidades. Bueno, en los últimos años nuestros estudiantes, ex, ex alumnos, vienen colaborando con nosotros en los reencuentros que hacemos porque esos fondos de reencuentro sirven para mejora de la institución educativa. Y hay una comisión ahí que, que se, se ocupa de esos fondos. Por ejemplo, con esos fondos hemos llegado a enchapar todas las aulas, hemos logrado poner eh, un televisor de 55 pulgadas en cada, en cada sección, ¿no? y de esa manera se van mejorando las condiciones del colegio. Hoy estamos abocados a, a, a obtener eh, apoyos y recursos eh, hacia el centenario, no olvidemos que cumplimos 100 años y tenemos que celebrarlo adecuadamente, el año 2025, ¿no? los 100 años del CNI. Entonces, eh, estamos seguros nosotros de que esta marcha va a continuar eh, porque de esta manera también logramos que las demás instituciones ¿no? eh, entren en esta, eh, eh, en, en esta en esta dinámica. Ahora, esa ordenanza regional, ese reconocimiento, ¿es para que este modelo se aplique en otras instituciones educativas? Bueno, la idea que, que en el Consejo se planteó es de que sí se pueda replicar, básicamente en las instituciones educativas con las características nuestras, uh -huh. pero se puede ampliar a los demás. Miren, eh, en nuestro sistema educativo hay diferentes modelos. Hay un modelo en el que se llama jornada escolar completa, en lo que los estudiantes trabajan, eh, estudian 45 horas. Pero este modelo solamente se está dando en los colegios de convenios, en las que solamente tienen un turno, ¿no? En cambio, en los colegios públicos de provincias, casi todos los colegios secundarios tienen doble turno. Entonces, es imposible hacer eso. Entonces, nosotros hemos establecido un sistema mediante el cual hemos logrado ir a 42 horas. Y este año, 
con el incremento de educación física logramos ya 43. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos vienen sus 35 horas en el turno que le corresponde uh -huh. y en el turno alterno, ¿no? digamos el de los de la mañana, en la tarde vienen para complementar con educación para el trabajo 5 horas y educación física que para el año va a ser 3 horas, ya serían 43 horas. Hay también un compromiso de los padres de familia porque significa que el padre de familia hace un sacrificio para que su niño pueda venir, ¿no? En la tarde, dos veces más implica pasaje, ¿no? Pero al final de cuentas, los que reciben los beneficios son nuestros estudiantes. Y la población. Profesor, ¿qué plan de docente tiene acá? ¿Qué cantidad? Bueno, aquí tenemos como docentes cerca de 160 profesores. Este directivo. Son 2.389, más o menos, este año, ¿no? Que tenemos de, de alumnado, entre turno, mañana y tarde. Este año... ¿Ha sido el que más logros han tenido o el año pasado también? No, no quiero decir que no hayan tenido en todos estos años, no, pero este año, ¿de repente ha sido el que más logros han tenido? No, todos los años obtenemos logros en sí, diferentes no. aspectos. La idea es de que logremos eh, un, un resultado mucho más eh, equilibrado ¿no? en todas las áreas, deportes, eh, académicos, sí, sí. ¿no? artes. ¿no? Por ejemplo, en estos momentos, nuestro... Nuestro taller de teatro eh, que ha ganado aquí el FEST, el Festival de Teatro Tupac Amaru, se encuentra en Huancayo, representando a la región, la región Loreto. ¿no? Eh, eh, ahí, bueno, nos ha apoyado la gerencia regional para conseguir los pasajes a Lima y con los recursos nuestros ya eh, lo cubrimos todo, todo lo demás. Entonces, de esa manera eh, eh, logramos que nuestros jóvenes muestren sus talentos en los diferentes aspectos artístico, deportivo, académico, ¿no? Procuramos darle una formación integral, porque también está ligado a los valores, nuestra preocupación, por ejemplo, por el tema del medio ambiente, ¿no? El tema de nuestras nuestra manifestaciones, por el tema del río Nanay, en fin, ¿no? Eh, la arborización que hemos hecho en la, en la zona de San Juan, son parte de una formación integral de los estudiantes. Eso, eso, formación integral, completa, en la que se vea diferentes aspectos del ser humano y sus aportes a la sociedad. Profesor, realmente nuestras felicitaciones y, eh, bueno, acá usted sabe que tiene las pantallas de eh, pro y contra para que pueda en algún momento que disponga, de repente necesite cualquier actividad que están, que están realizando, cuenta con nosotros. Sí, más bien también agradecerle a la, a la editorial Pro y Contra porque siempre está, o Tierra Nueva, siempre nos está apoyando con la literatura, donándonos libros, que es muy importante, ¿no? Eh, yo espero de que eh, las autoridades realmente se preocupen y apoyen a los colegios ¿no? en este afán de buscar innovaciones, cambios, mejoras, que finalmente va en beneficio de mejores aprendizajes de los estudiantes. Y yo estoy seguro de que poco a poco, eh, con el apoyo de las autoridades, con una política adecuada, vamos a lograr salir de los últimos lugares en matemática y comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias.